，请进。经理啊，你看看这个合同，有什么问题没有？哦，闪闪，这个合同啊没什么问题，我已经看过了。等会儿啊，你让董事长看一下，就能签字了。啊，行。哎，对了，经理，还有个事儿，董事长说啊，安排你出差。出差？去哪出差呀、啊？海南，大概啊一个星期左右。行，我知道了，我回家准备准备。行，这机票我已经给你订好了，明天下午啊四点出发。行，我知道了。那行，那我先走了。好。小月，小辉，你下班了？是啊，我告诉你个好消息。什么好消息啊？我们公司啊，有一个去海南出差的名额，落到我身上了，是吗？那可是一个好机会啊！你正好啊，出去放松一下。是啊，这次啊，得出去一个星期。哎，对了，那边啊有免税的化妆品店，你啊，想要什么化妆品，跟我说，我呀、啊、给你买点。不用，小辉，这我的化妆品啊还多着呢，你呀、啊、不用给我买。那行，你放心，等我回来给你带点特产。那行，这我啊，饭也做好了，你去吃饭嘛，我呀去给你收拾行李。行，小姐。走啊。妈，要不你自己去吧，我又不去了。那哪行啊？你自己闯的祸呀，还想让我给你承担呀？妈，那这要是让我姐知道了。他呀，肯定饶不了我，饶不了你，那是你自找的，你活该！你去不去？你要不去，我也不去了。妈，那不去怎么行啊？这要不去，那别人肯定不会放过我的。那还不赶紧走？走了。谁呀、啊？来了。妈，快进，好帅。你别走来了，快进来，好了好。来，妈，好事，你们赶紧坐。好啊好啊。妈，这你们今天来有什么事吗？哎，这好帅怎么不高兴啊？是不是有什么事啊？姐，我，哎，怎么了，好帅？你说呀，说呀。我，你不说，我说。你弟弟呀，闯祸了！什么闯祸了？姐，其实也没多大事儿，就是啊，我欠了点钱。什么欠钱？你怎么又欠钱呀？你是不是又去打牌去了？你说说你，这整天打牌也不让妈省点心。说吧，你这次啊又欠了多少啊？姐。也不多，就一百多万。什么？一百多万还不多呀？是啊，闺女，这一下子欠了一百多万，这上哪去弄啊？好帅，你说说你，这以前呀、啊，你打牌也就输个几千块钱，这一次怎么回事啊？怎么一百多万呢？姐，我就是打牌的时候。借了点钱、啊，结果输的上头了，没想到越陷越深，所以就欠了这么多钱。你呀、啊、你，我现在啊打死你的心都有。你说你这么大一个窟窿，让妈怎么给你还呀？哎呀，闺女，我哪有这个钱给她还呀？所以啊，妈就来找你了呀。妈，找我？你找我有什么用啊？这我也没那么多钱呀，妈，这可、个、怎么办呀？这没钱，他们肯定是不会放过我的。妈，你快给我想想办法呀！行了，别哭了，一点出息都没有。萱萱，你看，你也不能看着你弟弟不管呀。再说，小薇还那么能挣钱，你看能不能先把这个钱给垫上？妈，这小辉他再怎么能挣钱，他也不是大老板呀、啊，他也只是一个经理。再说了
，我们这些年攒的那些钱，也已经买了这套房子了，这我们手里也没有那么多钱呀。闺女，你不是刚才说了，你这个房子是刚买的，要不你把这个房子卖了，给你弟弟还账吧？姐，咱妈说的对呀。这我可是你弟弟呀，你不能不管我呀，妈，好帅，你们想什么呢？这小薇她肯定不同意卖这套房子的呀。哎，闺女，我问你，这个房产证上写的谁的名字呀？妈，这套房子的房产证上写的是我的名字。你的名字？那小薇呢？她在哪儿啊？她呀，去海南去出差了。这昨天下午啊，刚走的，那这不最好了吗？咱们呀，偷偷的把这个房子给卖了。妈，你瞎说什么呢？这小辉回来了，可怎么办呀？他回来，他回来，咱把房子卖了，他能把你怎么着呀？顶多他骂你一顿，他还能打你呀？我就问你这一句话，你帮是不帮？再说了，我可就是一个儿子呀，你要不帮，我可该咋办呀？我还缠着他。给我传宗接代养老呢，姐，是呀，他们说了，我要是不把钱还上，他们呀就打断我的腿。姐，我要是废了，这以后我怎么赚钱给咱妈养老啊？我还怎么给咱家传宗接代呀、啊？这，行了，闺女，别犹豫了，妈现在呀都去找中介，反正呀。房产证啊，是写的你的名字。行了，闺女，别犹豫了，再赶紧把这个房子卖了，把账啊给你弟弟还了，这事就这么定了。儿子，咱们走。走。妈，好帅，妈。钥匙怎么打不开锁呀？这到底是怎么回事？这轩轩换锁怎么不跟我说一声啊？轩轩，轩轩，轩轩，开门啊！哎，你谁呀、啊？你是谁呀、啊？你怎么在我家呀？谁呀、啊？你这人是不是有病啊？我告诉你啊，别动手动脚的，这哪是你家呀？这现在是我家，你家。这是我刚买的房子，怎么可能是你家？啊？我告诉你，别给我耍这么花样。轩轩是不是在里面？让他赶紧出来。轩轩，你是谁呀、啊？我告诉你吧，这套房子呀，轩轩已经卖给我了。什么？我没有听错吧？轩轩把这套房子卖给你了？是啊，我骗你干什么呀？这昨天呀，刚过完户。这，这到底是怎么回事？这轩轩怎么没对我说呢？我哪知道这是怎么回事呀、啊？我告诉你，现在啊，这是我家，你啊，马上给我离开，再在我家门口站着，小心我报警。哎，大哥，这到底是怎么回事？喂，轩轩。喂，小辉，怎么了？怎么了？我告诉你，我现在回来了。什么？你已经到家了呀，你怎么提前回来了呢？我提前回不回来，你就别管了。我现在啊，在咱们家门口呢。什么？你在咱家门口呢？那行，你在那等着，我马上就过去。快点！行行。这个轩轩，竟然背着我把房子给卖了，可真行。小辉，小轩，这到底是怎么回事啊？小辉，什么怎么回事啊？轩轩，你还在这给我装？我问你，这到底是怎么回事啊？刚刚我敲门，一个男人对我说：“你把房子卖给了他。”什么时候的事？你怎么不跟我商量商量啊？小辉，这个事儿发生的太突然了，我还没来得及告诉你呢。没来得及告诉我。是啊，小辉，你看你在外面出差，我呀怕你分心，不敢打扰你，所以就没跟你说。行，轩轩，现在我回来了。
。哎，告诉我，为什么要把房子给卖了？小辉，是这样的，你看，这豪帅啊，在外面打牌欠了一百多万呢。这妈呀，带着豪帅来我们家给我借钱，这我们哪有钱借给他呀？所以我也没办法。就只能把房子给卖了，轩轩啊，轩轩，你是不是傻呀？这你弟弟打牌欠了一百多万，跟你有什么关系啊？你凭什么把我买的房子卖了，给他还钱呀？小辉，这他毕竟啊是我的亲弟弟，如果不帮他把债给还了，他的这一辈子啊就毁了。我是真没想到，你现在越来越过分了，轩轩，我问你。自从咱们俩在一起之后，你帮了你弟弟多少次啊？哪一次都是你弟弟欠钱让你还？你说现在可倒好，他可欠了一百万呢，你这你都敢帮他还？你别忘了，你是他姐，不是他妈，你能管得了他一时？你能管得了他一世吗？我也不知道我当初怎么瞎了你，看上了你，摊上了你们这个家庭。我告诉你啊，轩轩。我给你两个选择，第一，你呀、啊、把那一百万给我要回来，咱们呀、啊、还继续过日子。你呀、啊、以后不能再管你弟弟任何事情。第二，我呀去法院告你，咱们离婚。到时候我看看这个房子你能不能卖掉。不要啊